Ciao ragazzi, una nuova regina nel 2020. Adesso in questo momento vi, vi presenteremo una bellissima ragazza trans che ha vinto il premio della più bella ragazza trans del concorso del Miss Trans Star Uruguay 2020 celebrato da recente in cui Piccole Magazine è stato sponsor da due anni fa, quindi è una festa incomparabile. Abbiamo avuto il piacere di eh, fare un team con questa organizzazione che è dall'Uruguay e quindi sono veramente persone stupende e adesso vi presentiamo la loro regina. Lei è Bruna Ruggero, chi sarà oggi con noi, quindi conosceremo tutte le sue aspettative come regina del Miss Transtar Uruguay 2020. Hola Bruna, come stai? Bienvenida a Piccole Megasin. Bruna Ruggero, la nuova Miss Transtar Uruguay 2020. Hola Dani, come stai? Sono molto bene. Molto bene. Qué linda sonrisa, Bruna. Primero que nada, de verdad, felicitaciones, felicidades por ser la nueva reina del Miss Transtar Uruguay. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta, me siento muy feliz. Eh, es como un sueño, o sea, realmente quería la corona y por, poder conseguirla y poder portar un mensaje es, es un sueño. Qué bien, hablar de un mensaje, portar un mensaje. Cuéntanos qué significa para ti portar un mensaje, cuál es ese mensaje. Bueno, el mensaje de la tolerancia. Eh, más allá de que nuestro país es un país ejemplo en cuanto a lo que es derechos LGBT y particularmente hay un marco jurídico que protege a las personas trans, eh, falta muchísimo. Y además me gustaría también eh, mundialmente mostrar cuánto ha avanzado Uruguay, porque somos un ejemplo. Y ese es el mensaje. Eh, creo que es la oportunidad correcta para reivindicar y para mostrar que las personas trans tenemos eh, anhelos, tenemos sueños y que somos personas como cualquiera. Sí, es excelente. De verdad que eres muy elocuente. Felicitaciones una vez más, Bruna. Entonces, ¿cuál es la, la, ¿cuáles son las expectativas que tienes siendo la Miss Trans Uruguay? ¿Cómo se prepara ya esa agenda dentro de todo lo que son los compromisos de, de tu parte como reina? Bien, estamos con notas, Estoy, el otro día salí por primera vez en la tele, un poco nerviosa por todo esto, que es un poco nuevo para mí. Yo estoy acostumbrada al tema de la cámara por, por ser modelo, pero no es lo mismo que sentarse y conversar y explicar y justamente desarrollar todo lo que es mi, mi, mi proyecto. Y después está este, todos los compromisos que significa portar el mensaje, llevar una imagen y la corona, que es muchísimo más que la corona y la banda, es todo lo que significa ser una Miss. Excelente, hablas de portar un mensaje, hablas de lo que significa ser una imagen y de lo que ha sido para ti la diferencia entre ser modelo y tener experiencia de delante de las cámaras que verán adelante, te aseguro que habrán muchísimas más experiencias, o sea, te vas a follar bastante. Eh, Bruna, especialmente como figura, ya te has eh, convertido en una figura pública dentro de tu país, por supuesto a nivel internacional. ¿Cómo te gustaría presentar a ti a Uruguay, la comunidad trans de Uruguay, que en este momento se ve reflejada en tu bella persona? Eh... Tú te refieres a cómo me gustaría representar a la colectividad, al, al colectivo mm. mundialmente. Bien, eh, me gustaría romper con todos los esquemas de género que están impuestos, el esquema binario, me gustaría que las personas trans tengan mucha menos presión en, en cumplir con ciertos estándares, que tengan muchísima más libertad a la hora de poder elegir su identidad, y me gustaría que seamos todos más libres. Siento que hay un binarismo impuesto que no, que no nos permite a veces ser del todo libres a la hora... Por ejemplo, de repente, porque soy, una chica quiere transicionar y siente que su imagen no es lo suficiente femenina, y me han despido de chicas después de haber ganado el certamen, de sentir que su imagen no es lo suficientemente femenina para transicionar. Y no es justo, simplemente no es justo, porque hay una imagen impuesta, no quiere decir que no puedan vivir como desean. Y me gustaría poder transmitirles eso poder, a las chicas que no se animan, que se sienten que para, eternamente van a estar dentro de un closet que no es así, que se puede salir adelante, es un poco difícil porque afuera hay un mundo un poco duro, pero 
es mucho más bello ser uno mismo que esconderse por miedo. Perfecto, de tus palabras y de tu discurso, Bruna, se puede desprender un poco que te gusta trabajar en pro de la comunidad, en pro de los derechos. Eh, ¿Tienes alguna experiencia con respecto a este tipo de trabajo? En realidad no, eh, me gusta mucho investigar el tema LGBT, de, de los feminismos interseccionales, y soy una, una autodidacta. Ah, qué bien, de nuevo felicitaciones, así es. A veces sencillamente falta tener esa disposición de aprender. Bruna, una pregunta. Ya que hemos tocado algunos temas de lo que significa ser reina, ser modelo, ¿cuál es la diferencia para ti ahora, ya eh, que has sido modelo, que has tenido esa eh, experiencia de vida y ahora ser modelo, pero a la vez ser una figura ejemplar, una figura de reina, específicamente de reina? Para ti el tener una corona, una banda, ¿Qué significa en tu parte como persona? Eh, el tema de ser modelo es que es como una imagen plana. Tú sos modelo, representas, eh, posas para unas fotos y es simplemente eso. Me parece que siendo reina, una transmite otro mensaje. Tenés la responsabilidad y también el deseo de mostrar otras, otras realidades. Siendo modelo, de repente no importaba mi opinión, sino que posara bien y nada más. Ahora como figura pública y como reina, sin embargo sí importa mi voz y lo que tenga para decir. Excelente. Al inicio hablabas que el haber ganado este certamen en tu país, el certamen por supuesto más importante del Uruguay, el Miss Transar Uruguay, eh, ha sido un sueño. Pero ahora tú como reina, ¿qué sueños te planteas? Bueno, el primero es ganar el, el internacional. <risa> Eso, pero de una. Y estoy como, no, no tengo mucho planeado. Simplemente disfrutarlo. Quiero disfrutarlo. El año pasado fui primer finalista y una de las cosas en las cuales pequé fue no disfrutarlo, el estar nerviosa, el no sentirme cómoda, el miedo a la oratoria, el miedo a qué pensara la gente. Estaba muy nerviosa. Simplemente ahora me estoy enfocando en disfrutarlo, en pasarla bien, y en que mi mensaje sea claro, sea conciso, y que en poder abrir un poco las cabezas que a veces parecen un poquito duras. En este momento tienes la oportunidad, antes de concluir esta entrevista, Bruna, de emitir tu mensaje, no solamente para el Uruguay, sino a nivel mundial, ya que eh, bajo nuestra plataforma, Pico Le Magazine tiene una visibilidad en todo el mundo y en varios idiomas. ¿Qué mensaje crucial te gustaría a ti en este momento entregar al mundo entero de parte de Bruna Rullero, Miss Trans Star Uruguay. Bien, este es un momento histórico. Las personas trans estamos dejando de ser ciudadanos de segunda para ser personas como cualquiera. Y quiero transmitirlo al mundo que nosotras las personas trans y también las mujeres trans eh, en específico tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos anhelos y los vamos a poder cumplir que el mundo está dejando de ser hostil para nosotras, está empezando a ser un mundo donde podemos soñar y salir adelante. Que toda chica que no sea, aún no se anima, que lo cumpla, porque no hay nada más bello que ser uno mismo. No hay nada más bello que ser uno mismo. Quiero dejar ese mensaje. Que toda chica que esté eh, eh, dudati, dud, duditativa sobre transicionar o si contarle a su familia, que por favor salgan, porque... Es sumamente gratificante, es sumamente gratificante poder cumplir tu identidad. Excelente, de verdad que no queda más que desearte lo mejor de lo mejor, excelente, de verdad tienes una alocución bastante fluida, eres una chica bastante preparada por lo que hemos, podemos ver, hemos podido ver y el equipo de Miss Transtar Uruguay como siempre ha sido impecable, el jurado me imagino que ha tenido una tarea durísima, y ahora a ti no te toca sino, como dices tú misma, disfrutarlo y dar lo mejor de lo mejor. Bruna Rullero, eh, gracias entonces por haber compartido con nosotros esta espectacular entrevista. Gracias por permitirnos llevar ese mensaje tan importante al mundo entero de parte de eh, Uruguay, tú como país en este momento delante del mundo. Y de verdad que nuestras cámaras, nuestros portales, nuestras puertas acá en Pico de Megas en Italia, donde nos encontramos, 
están siempre abiertos para visibilizar, para dar esa voz y para llevar esos mensajes importantísimos al mundo entero. Realmente un abrazo gigante desde acá, desde Italia, Bruna, y esperamos verte entonces pronto ya en el Miss Transdad International. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, muchísimas gracias por tu amabilidad y muchas gracias por transmitir este mensaje. Gracias a ti. Un abrazo gigante.